welcome to sology class so in the last few classes we have been discussing about various diseases caused by different categories of pathogens pathogens are pathogens are there all around us pathogens are there in the air pathogens are there in the water pathogens are there in the soil and pathogens are there even in the food that we consume but we are not falling ill appo inga namukku chuttum pathogens undengilum nammal shwasikkunna air la pathogens undu kudikkunna vellathil undu mannil undu namukku chuttum eppozhum പല തരത്തിൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള പാത്തോജൻസ് നമുക്ക് ചുറ്റും പലപ്പോഴും ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ഷയരോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ടുബർക്കിൾ ബാസിലിസ് ഏറെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ജലദോഷത്തിൻ്റെ വൈറസ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളിലും നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാരിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ടൈഫോയിഡിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ സൽമോണല്ല ടൈഫി നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വരാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ നോട്ട് ഫോളോയിങ് ഇൻ വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡിസീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ഈ പാത്തോജൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അസുഖ ബാധിതരാവാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് വരാറുള്ളൂ പലപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ കേസും അല്ല ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇത് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രോഗം വരാത്തത് സോ വി ഹാവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വി ഹാവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ അഗൻസ്റ്റ് ഡിസീസസ് ഓർ ഡിസീസ് കോസിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് പത്തോജൻസ് ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഇസ് കോൾഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക ഇപ്പോൾ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാനുള്ള ഈ കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ള ഈ കഴിവിനെയാണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് പവറിനെയാണ് നമ്മളത് വിളിക്കാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സ്വാഭാവികമായും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് രോഗാണുകൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് രോഗം വരാത്തത് ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു പാളിച്ച സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോജൻസ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കീഴടക്കുകയും അവ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും നമുക്ക് രോഗം വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പലരിലും പല തരത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പല അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി ചിലർക്ക് രോഗലക്ഷണമേ ഇല്ല ചിലർക്ക് അത് വളരെ സിവിയറാണ് ചിലർ മരണത്തിന് എടുക്കപ്പെടുന്നു എന്താണ് കാരണം ഇത് പ്രധാനമായും ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരെ വൈറസ് ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഇത് കൂടുതലായി ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രോഗങ്ങളെ ചേർക്കാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ചും രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു കാറ്റഗറി വൺ ഈസ് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഈസ് അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ആദ്യമേ 
innate immunity kurichu samsarikkam innate immunity it is also known as inborn immunity or non specific immunity it is also called in inborn immunity or non specific immunity rendum endana namukku nokka inborn immunity ennu parnjal rendum onnu thaniyana pakshe endu thana angane rendu inborn enna immunity ennum non specific immunity ennum parayunnathu ennu namukku nokka innate immunity inborn immunity ennu kodi parayanulla kaaranam this immunity is there in our body when we are born ഇത് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ഇമ്മ്യൂൺ സംവിധാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് കുറച്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ടാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇൻബോൺ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇത് നോൺ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും നോൺ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബിക്കോസ് ദിസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക് ടു എനി പാത്തോജൻ ദ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് നോട്ട് പാത്തോജൻ സ്പെസിഫിക് ബട്ട് ദ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് എ ജനറൽ വൺ ജനറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ചെക്ക് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് പാത്തോജൻ ടു പ്രിവെന്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് പാത്തോജൻ അപ്പോൾ ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സ്വാഭാവികമായി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പാത്തോജൻസിൻ്റെ എൻട്രി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കുള്ള എൻട്രിയാണ് തടയുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാരിയർ ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പോൾ രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ബാരിയർ ഒരു തടസ്സം ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക രോഗാണുക്കൾക്ക് നമ്മുടെ രോഗാണു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രവേശിച്ച് അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അവർ ടോക്സിനൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോശങ്ങളെയോ കലകളെയോ ടിഷ്യൂസിനെയോ സെൽസിനെയോ ഒക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സിംറ്റംസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് കാരണം ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബോൺ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് രോഗാണുക്കളെ ആദ്യം തന്നെ നേരിടുക അവരാണ് ചെറുക്കുക അവരുടെ എൻട്രി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ എൻട്രി തടയുന്നത് ഒരു ബാരിയർ ആയി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ എൻട്രി തടയുന്നത് ഈ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പല മേഖലകളിലായിട്ടാണ് പല തരത്തിലാണ് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക സോറി പ്രവർത്തിക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ പറയും ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ഇതെല്ലാം ബാരിയേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വരുന്ന എല്ലാം എന്താണ് ദിസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്സ് എസ് എ ബാരിയർ ദിസ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആക്സ് എസ് എ ബാരിയർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് പാത്തോജൻസ് ഇൻ യുവർ ബോഡി ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ സോ എമം ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ദ സ്കിൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് and most potent barrier because almost all surface of our body except few cases are covered by skin it is very uh, difficult or almost impossible for a pathogen to break this barrier because skin ne bhedichukonde ഒരു രോഗമാണ് ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ബിക്കോസ് സ്കിൻ ഫോംസ് സച്ച് എ സ്ട്രോങ് ബാരിയർ അഗൻസ്റ്റ് പാത്തോജൻസ് സ്കിന്നിൽ കൂടി രോഗാണുവിന് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാകും ഒന്നുകിൽ ഒരു മുറിവോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്കിന്നിൽ കൂടി ഒരു രോഗാണുവിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധാരണഗതിയിൽ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫിസിക്കൽ ബാരിയറിൽ വരുന്നതാണ് സ്കിൻ ഇസ് എ ബാരിയർ വിച്ച് ഇസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് മ്യൂക്കസ് നമുക്കറിയാം ആ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് അവർ ബോഡി മ്യൂക്കസ് ഇസ് ദർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മ്യൂക്കസ് ഇസ് ദർ ഇൻ സലേവ മ്യൂക്കസ് ഇസ് ദർ ഇൻ ദ നേഴ്സൽ പാസേജ് മ്യൂക്കസ് ഇസ് ദർ ത്രൂഔട്ട് ദ അലിമെൻറ്ററി കനാൽ 
ఇప్పుడు యొక్క మ్యూకస్ అని సో దిస్ మ్యూకస్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ఫిజికల్ బ్యారియర్ టు ప్రివెంట్ ద ప్యాథోజెన్స్ దిస్ మ్యూకస్ దిస్ ప్యాథోజెన్స్ గెట్ ట్రాక్ట్ ఇన్ ద మ్యూకస్ మ్యూకస్ నమ్మకని ఎవరు స్టిక్కీ ఆడిన ఒక సబ్స్టెన్స్ ఆడిన నమ్మకరి స్లైమీ స్టిక్కీ ఆడిన ఒక సబ్స్టెన్స్ ఆడిన సో ప్యాథోజెన్స్ గెట్ ట్రాక్ట్ ఇన్ ద స్టిక్కీ అండ్ స్లైమీ మ్యూకస్ సో ద మ్యూకస్ ప్రివెంట్స్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ దిస్ ప్యాథోజెన్స్ ఇన్ టు ద బాడీ ఇప్పుడు సాధారణ రీతిలో స్కిన్నింటి ఆవరణాలు ఇలాత ఎన్నాల్ ఎక్స్‌పోజ్డ్ ఐడ్వర్స్ అలా అలానలో మన నేసల్ పాసేజ్ అన్నది అది ఉండిలు స్కిన్నింటి ఆవరణం ఇలా అబడే అది కూడి ఇన్హేల్ ఎయర్ కూడి పాథోజెన్స్ ఉండలేక కడకన్ సాధ్యత ఉంది అబడే అబడే మ్యూకస్ ఉంది అబడే వైల్ ఫుట్ ఇలా కూడి అబడే మ్యూకస్ ఉంది ఎలిమెంట్ కలన్ త్రోడ్ ఎలిమెంట్ కలన్ మ్యూకస్ అన్నది వరే పర్పస్ ఉండంగ కూడి వన్ ఆఫ్ ద పర్పస్ ఇస్ టు ఎంట్రాప్ ది pathogens uh, which are likely to enter through the food okay appo idu rendu aanu pradhana petta physical barrier skin and the mucus and the second one is physiological barrier physiological barrier under physiological barrier certain secretions happen there are so many secretions in our body which prevent the entry of pathogens like saliva for example saliva contains an enzyme a bacteria bactericidal enzyme called lysozyme lysozyme an enzyme is there. this lysozyme can destroy the bacteria to some extent not fully but to some extent so to some extent it can prevent the entry of pathogens uh which are likely to enter through the food then tear kannuni again lysozyme is present in tear so the those pathogens which are likely to enter through the eyes can be to some extent prevented by the presence of the tear and the lysozyme present in the tear then acids are present in certain parts of the body for example in this cell stomach hcl is there in the gastric juice hcl is present and this hcl kills the pathogens then lactic acid is present in certain regions of the certain parts of the body like vaginal uh, vaginal canal lactic acid is present so this prevents the um, entry of pathogens and uh, in the urine also isocyanin is present so to some extent the entry of pathogens by especially bacteria through the urinary tract also can be prevented so um so physical barriers are there. then uh, cellular barriers are there. certain cells act as barrier for the entry of pathogens especially phagocytic cells phagocytic cells we know that there are two phagocytic cells in the blood among the blood cells wbc among the wbc which are the phagocytic cells of wbc neutrophil and monocyte so both are phagocytic so they phagocyte they engulf the pathogens which are uh, which happen to enter into the blood by rectal praveshikuna edengil karanavasha rectal ee pathogens pravesh cheyanal edengil pathogens pravesh cheyanal especially bacteria they can be engulfed by neutrophils and monocyte okay they are phagocytic in nature and there is macrophages other one is macrophages macrophages are also phagocytic cells present in certain tissues like areola tissue so last year we have seen in areola tissue macrophages are present so these macrophages engulf the pathogens bacteria like pathogens when they happen to enter 
or invade the such tissues. So macrophages are there. And then um, non-phagocytic non WBCs are also there. Certain, certain non-phagocytic WBCs, especially certain T cells, T lymphocytes act as killer cells and they kill, they destroy the disease causing bacteria or other pathogens. So this form the cellular barrier. Cellular barrier. So cellular barrier is formed of mainly phagocytic cells like phagocytic WBCs, macrophages and also by killer lymphocyte cells. Okay. Now the fourth one is a cytokine barrier is the number one. Cytokine barrier. Cytokine barrier uh, forms a secretion known as interferon secreted by virus infected cells. When viruses infect the cells, attack the cells, these attacked cells, these affected cells by viruses produce a chemical substance called interferon. And this interferon to some extent protect the other healthy cells from the attack of virus. Well, when a cell is virus, what is it? Now, what is the cell? We have to pick the chemical substance called interferon. This interferon, neighboring cells. Now, virus, what is it? A cell is the adult progression of the cells. Okay, we will pick it. Well, virus is the acronym of the name. Let's see again. So, interferon. So, that is cytokine barrier. So, these are the different barrier. Uh, immunity, barrier immune uh, techniques in our body. One is physical barrier, the second one is physiological barrier, and the third one is um, cellular barrier and the fourth one is cytokine barrier. So all these barrier, all these barrier techniques together form innate immunity or inborn immunity or non-specific immunity. We cannot say they are specific to any pathogen and they are, uh, they operate for, they operate against any pathogen. Okay. Now let us come to the second type of immunity that is Acquired immunity or specific immunity. Acquired immunity or specific immunity. It is called acquired immunity because we get this immunity, we gain this immunity after our birth. Our years. Immunity can and the can acquired immunity and the body can. That is why the a newborn baby is to be well protected because he has or she has no acquired immunity. I would not number that every class number for the number of the portion and the chapter of the human or new. I made a mulapal the first few days will uh, will be picking the mulapal. Colostrum, right? the first milk, first the milk of the first few days is called colostrum. That is very important for the newborn baby because it contains the antibodies of the mother. Pomeranian children have the antibodies of colostrum to rule out. That is very important for the newborn baby because he has no acquired immunity. The baby has no acquired immunity. Innate immunity is only one. Acquired immunity is only one. That is why the newborn baby is not immune to the first few days. Uh, much care and protection should be given to a newborn child. We need about the person who is carrying an insurgent. The person acquires immunity. The child acquires immunity. 
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് ഓൾസോ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബിക്കോസ് ദീസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് പാത്തോജൻ ഇസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് പാത്തോജൻ ബേസ്ഡ് സോ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പാത്തോജൻ എ പർട്ടിക്കുലർ immune system or immune operation is there an immune technique is there so for every pathogen the immune technique is not common it's not the same for every pathogen okay that is why it is it is known as specific immunity this immunity again has two parts it is operated in two ways specific immunity or acquired immunity is operated in two ways one is humoral immunity humoral immunity and the other one is cell mediated immunity one is humoral immunity and the other one is cell mediated immunity let us first discuss about humoral immunity what is humor you have already seen in the beginning of this chapter that humor means body fluid here um humoral immunity operates in the blood some of the cells of the blood some of the wbcs of the blood are responsible for humoral immunity and also a humor as chemical substance antibody is released into the blood so this as this immunity operates in the blood it is called a humoral that is why it is called a humoral immunity because blood is a humor body humor humoral immunity okay so humoral immunity is provided by mainly a type of lymphocytes called b lymphocyte a lymphocyte called b lymphocyte you know that we have two types of lymphocytes lymphocytes about lymphocytes we have already studied in the first year lymphocytes are a class of wbcs coming under a granulocytes monocytes and lymphocytes are the two uh, groups of lymphocytes wbcs present uh, in the category at granulocytes so these lymphocytes are the smallest wbcs are of two categories t lymphocytes and b lymphocytes you know all the blood cells are formed in the bone marrow so lymphocytes are also formed in the bone marrow but some of these cells migrate from the bone marrow to the thymus gland thymus gland is the gland which is present in the chest region here and you know about thymus gland thymus gland produces the hormone called thymosin that is one function of the thymus gland and another function of the thymus gland is to is to lodge some of the lymphocytes and facilitate the lymphocytes to mature so some of the lymphocytes are matured in the thymus gland those lymphocytes which are matured in the lymphocytes in the thymus gland are called t lymphocytes t lymphocytes t for thymus and another group of lymphocytes mature in the bone marrow itself they are produced in the bone marrow and get matured in the bone marrow they are the b lymphocytes so remember once again all the um 
lymphocytes are produced in the bone marrow not only lymphocytes all the blood cells are produced in the bone marrow so also the lymphocytes they are also produced in the bone marrow but some of after the production some of the lymphocytes migrate from the bone marrow to the thymus gland and they get mature in the thymus gland and they are released from the thymus gland into the blood stream so they are called T lymphocytes and those lymphocytes which remain in the bone marrow till mature till get maturity are called B lymphocytes so these B lymphocytes are responsible for humoral immunity they produce a substance called the antibody a protein a specific protein called antibody antibodies are immunoglobulins they are immunoglobulins globulins are proteins immunoglobulins in short they are denoted as ig immunoglobulin so they are proteins these immunoglobulins are secreted by b lymphocytes or these antibodies are secreted by b lymphocytes based on the nature of the pathogen appo edu pathogen aano nammude sharirathilude praveshathu adin anusarichulla antibody aanu b lymphocytes vilpadipikka adondu thanne different classes of antibodies are there. different classes of antibodies are there. there are different classes of antibodies in namaku nokka ig a ig means immuno global ig a is the ig m is the ig e is the and ig g is there. these are the important classes of antibodies ig a ig m ig e and ig g so these are the different classes of antibodies so they operate against different pathogens so they are pathogen specific that's why this immunity is called as specific immunity these antibodies are pathogen specific okay now what is the structure let us see the structure of an antibody antibody as you can see in the diagram here antibodies are have four molecules long two long molecules and two short molecules or two heavy chain and two light chains that is why they are called h2 l2 h2 l2 two heavy chains and two light chains so that therefore they are assembled the alphabet y two light chains are attached to the arms of the heavy chain as you can see in the diagram these are proteins and they act against the pathogen they either act against the pathogen and destroy the pathogen or they destroy the toxin produced by the pathogen so in either way they can act some of the antigens directly destroy the pathogen or some of them destroy or inactivate the toxin produced by the pathogen so by producing this antibody depending on the nature of the pathogen that has entered in our body this antibody prevents the multiplication destroys the pathogen or prevents the multiplication of the pathogen or inactivate the toxin produced by the pathogen thus protecting us from causing the disease so there is called humoral immunity it is called humoral immunity because the immunity is provided by 
antibody that is released into the blood. Pathogens are called antigens. The pathogens that are entering your body are called antigens. So antigen antibody reaction takes place. Or antibody binds with that antigen, the specific antigen, and immobilize or destroy the antigen, or it may bind with the toxic substance, neutralizing or inactivating the toxin. Okay. So the immunity produced by the humoral immunity or immunity produced by the antibody produced by the B lymphocytes is also known as primary immune response. It is called a primary immune response. Okay. So that is about humoral immunity. We shall uh, end of the class here, we will see in the next class.